Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Beim letzten Mal haben wir die Mine unter die Lupe genommen und jetzt stecken wir ganz schön in der Klemme, denn diese Gegnerchen schießen Feuerpfeile. Und meine ist definitiv nicht gut mit uns. Einen Holzschüssel habe ich jetzt auch nicht. Dann ging es da lang. Hier eignet sich die Killerrolle sowieso immer, um schnell von A nach B zu kommen. Und hier drin finden wir den kleinen Schlüssel. Das heißt, wieder komplett zurück rein. Woohoo! Ja, die können aber auch echt nicht treffen, die Typen, ne? Haben sich was bei den Sterntrupplern abgeguckt. So, hier ein sehr schönes Rätsel. Also, was ist Rätsel, aber... Na, alles ist ja irgendwie ein Rätsel. Problem hier ist halt, die Plattform dreht sich. Und da sie sich dreht, können wir nicht lange... Äh. Aha! <lacht> können wir nicht lange... Ähm, die Stiefel... Äh, da können wir nicht lange ohne die Stiefel hier oben drauf bleiben. Also müssen wir die Stiefel dafür wirklich nutzen. Und ich finde das... Ist schon ein unterhaltsames kleines Mini-Rätsel. Ah, der nächste von denen. Ja, erstaunlich, dass du es unversetzt bis hierher geschafft hast. Ich bin einer der vier Ältesten der Goro und man nennt mich Donny Biso. Wenn du es bis hier zu mir geschafft hast, weißt du sicherlich schon Bescheid, oder? Also, du hast ja ein Ziel deines Weges. Eine Pfeife. Ach, jetzt, da ich dich wieder vor mir sehe, fällt es mir wieder ein. In dieser Mine soll es eine Waffe geben, die ein Held aus alten Zeiten hier zurückgelassen hat. Sie ist sehr wertvoll und wird seit Generationen von uns aufbewahrt. Jetzt, da unser Volk in Not geraten ist, könnten sie dir vielleicht von Nutzen sein. Die Waffe des Helden wird an einem geheimen Ort tief im Inneren des Berges aufbewahrt. Sprich mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. Sprich mit dem Wächter? Wann hat sowas bitte schön funktioniert, dass ich mit einem Wächter rede? Hey, hör mal, ähm... Ja, ist das hier Zuschauerplätze? <lacht> hör mal, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch und ich bin auch eigentlich nur ein Eindringling hier, mehr oder minder. Ähm... Aber du musst mir glauben, wenn ich dir sage, mir wurde gesagt, ich darf die Waffe haben. <lacht> also, gib sie mir, bitte. Irgendwie so. Trotzdem unglaublich seltsam, finde ich. Äh, kann auch nur ich sein, aber irgendwie kommt mir das ziemlich bescheuert vor. Da tatsächlich so hingehen würde. Oh well. Kick, kick it like Beckham, ja. Das ist das, was mir immer aber einfällt. Kick it like Beckham. Und rein. Das ist übrigens der geheime und Ort, der direkt nebenan ist, aber. Details, nicht wahr? Oh, ein Mensch! Was sucht denn ein Mensch an einem Ort wie diesem? Hier darf keiner weiter. Ich lasse niemanden an den Schatz. Hm. Wer macht die Ketten jetzt wieder dran? <lacht> Dann müssen wir natürlich wieder gucken, wie das ging hier. Ja, ne, 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 ne. Und... Adieu. Aber Na ja, gut, da stand ich jetzt zu nah an ihm dran. Das... Ja. Ja. Alles gut. Alles gut. Bin noch... Bin noch voll da. Na ja, komm, mach hin. 
Ich habe ja nicht die ganze Tagzeit. Meine Viewer wollen ja auch irgendwann mal nach Hause und essen. Ja. Ja. ja, das gesamte Kampffeld verschiebt sich natürlich. Das, äh, ja. Warum auch immer ich... Äh, ja, weil ich die Eisenschiefe drauf habe. Natürlich mache ich da keinen Stammsprung. Das ganze Kampffeld verschiebt sich hier natürlich so leicht, dadurch, dass er ein bisschen mehr wiegt. Ist ein Teil seiner Rüstung abgegangen? Ah, sein Helm. Mist, was denkt man? Ist ja nur, da denkt man, ist ja nur ein Mensch und dann... Willst du etwa zu unserem Oberhaupt? Also gut, nimm die Waffe des Helden aus alten Zeiten. Aber dafür musst du versprechen, dass du unserem Oberhaupt helfen wirst. Also gut, nachdem du mir den Arsch aufgerissen hast, da ist das... Warum fließt hier so viel Lava rein? Kann ja auch nicht gesund sein. Mein nur. Irgendwie sieht der ohne Helm aus wie eine Memme. Das war echt traurig. Meine er nur. Ich meine es auch nicht böse. Ich meine ja wirklich nur. Ohne Helm hat er so etwas Memhaftiges an sich. Schrecke du. So. Herz schon sehr viel besser. Aber noch sehr viel besser wird es, wenn wir jetzt diesen Schatz an uns nehmen. Du erhältst den Heroenbogen. Heroenbogen, wie auch immer. Schatz der Geronen, der einst dem legendären Helden gehört haben soll. Lege ihn mit X oder Y an und schieße, indem du den Knopf loslässt. Du kannst bis zu 30 Feinde bei dir tragen. Ja. Yeah. Der Bogen, eins der Ikonen-Items hier bei The Legend of Zelda. Muss man ja mal einfach so sagen, ne? Das ist ja eins dieser Items. Diese Items, die es überall gibt. Oder fast überall, aber in sehr vielen Zelda-Spielen. Sind das Gefängniszellen? Und wenn ja, warum sind hier Gefängniszellen? Ich frage nur so aus Neugierde, ne? Ihr kennt mich ja. Das sind alle fest verschlossen. Merkwürdig. Wow, oh, du, du bist nicht fest verschossen. Au. Tja, eingezielter Schuss macht diese Gegner allerdings dann direkt kalt. Und dementsprechend aus der Entfernung sind sie sehr einfach zu erledigen. Natürlich komme ich jetzt... Upsa, an den einen Gegner nicht ran, der so ein bisschen links von mir ist. Aber das macht nichts. Wenn ich nicht daneben schießen würde, ständig. Gut. Und schon haben wir Zugriff auf alles, was dahinter liegt. Auf all die leckeren Kostbarkeiten. Naja, was fehlt jetzt noch? Ach ja, der Kompass. Wisst ihr, früher bei Link's Awakening, da habe ich den auch mal direkt als allererstes Item gehabt. Also jetzt irgendwie kommt mir das immer sehr spanisch vor. <lacht> spanisch ist sie, mir gusta, ne? Also solche Sachen. Aber es war ein 10er Rubin. Nicht, dass ich ihn haben will, aber es war ein 10er Rubin. Wundert mich, dass er in einer Kiste drin ist, beziehungsweise einem Fass. Au. Kann aber auch nur ich sein. Au, der letzte. Der letzte Hüter! Oh mein Gott. Was ist mit dir passiert? Oh, da bist du ja endlich. Ich wusste, dass du kommen würdest. Das hier ist das letzte Fragment des Schlüssels. Nimm es und setze die drei Fragmente zusammen. Du hast alle drei Fragmente gefunden. Somit liegt der Masterschlüssel in deinen Händen. Finde jetzt den Dungeon Boss. Mit diesem Schlüssel kannst du das Zimmer öffnen, in dem unser Oberhaupt Krogo eingesperrt ist. Ich kann nicht einschätzen, welche Kräfte Krogo in dieser widernatürlichen Gestalt hat. 
Aber das ist immerhin bis hierher geschafft, also werde ich deiner Kraft vertrauen. Dann beeil dich, in das Zimmer zu kommen, in dem sich unser Oberhaupt befindet. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Zelda spiele, Liebe? Wow. Ah, nein. Genau das ist das, was ich daran hasse an dem Spiel. Ich meine, ich habe prinzipiell alles gemacht hier drin und das ist schön und gut und wenn ich das weiß, dann muss ich auch hier nie wieder reinrennen, aber die Tatsache alleine, dass da eine Truhe dann verbleibt, das regt mich jedes Mal auf. Ist aber okay. Ähm, ja, ich finde ja sei das Spiel allgemein klasse und wenn ich mal die Möglichkeit dazu habe, dann mache ich vielleicht irgendwann auch mal ein paar der Gameboy-Teile. Vor allen Dingen nichts Awakening. Finde ich auch mal klasse. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal äh, das Master Quest von The Legend of Zelda. Mal sehen. Legend of Zelda äh, Ocarina of Time Master Quest, um genau zu sein. Habe ich auch hier. Noch nie gespielt, aber ich hab's. Ich könnte die Viecher auch einfach abschießen mit meinem Bogen, aber... Ich meine mal ganz ehrlich, die kommen... Da reingeraten. Wie zum Teufel ist der Gegner da reingeraten auf einmal? Ganz merkwürdig. Tja, wenn es anders nicht geht, ne, dann benutzt man halt den Kopf. So ist das heutzutage. Schanecken. Ah, Pfeile. Pfeile! Pfeile und Schanecken. Schanecken und Pfeile. Das Praktische ist, jetzt muss ich mich nicht um diese Kärchen hier kümmern, weil ich dafür gesorgt habe, dass ich nicht von Schnecken attackiert werde. Ich sollte aufhören, so zu tun, als wäre ich ein Meisterbogenschütze, aber trotzdem. Es funktioniert ja, ne? Die Gegner werden vernichtet und ich komme weiter. So, da ich den Scheiter natürlich nicht treffen kann von hier. Ich jetzt wieder nach oben. Nein, andere Richtung. Wo auch einer von diesen Ängsten hängt, auch nicht schlecht. Äh, noch nicht weit genug. Ich hab den Knopf gedrückt, also müsste ich eigentlich gleich runterfallen oder getroffen werden oder wie auch immer. Nein. Well. Ein bisschen knapp bemessen vielleicht die Tatsache, dass ich da fast direkt in meinen Tod gestürzt wäre, aber abgesehen davon... Bitte gib mir nicht 50 Rubine. Dammit! Mein Zugegeben, hätte ich mir jetzt den hydia Shit gekauft, hätte ich hier vielleicht... Ein, ja, oder sagen wir mal mindestens 50 Rubin nehmen können, aber... Gott! So viel Geld wie in diesen Spielen rumliegen, braucht doch kein Mensch! Ich meine, sorry! Ihr könnt mir auch gerne sagen, wofür ihr hier... Falls jemand wirklich so viel Geld braucht, dann sagt mir mal bitte... Wofür braucht man so viel Geld in diesem Zelda-Spiel? Ganz ehrlich, ich würde es einfach nur wissen. Und diese Gegner ein bisschen nerviger als diese Wasserhüpfer. Immer noch nicht schwer oder so, aber ein bisschen nerviger sind sie schon. Hab ich getroffen? Nein. Das aber. Ich meine, man hört es auch, wenn man getroffen hat. Das ist so ein ganz klar definiertes Geräusch. Dem fehlte tatsächlich noch ein Treffer, unglücklich zu sein. Ja. Hoch. Ho hoch. Nicht, nicht zur Seite. Danke. Also ja, ich denke, die Dungeon und alles Dazugehörige schaffen wir heute noch in diesem Part. Das sind ja nur noch zwei Räume, die ich durchqueren muss. Ach, und jetzt denkt ihr, ihr könnt mir auch Gegner in den Weg stellen, damit es noch länger dauert. Das ist ja nett. Und diese Bogenschützen. 
Ich weiß ja nicht, was für einen Bogen die haben, aber der Bogen reicht ja nicht mal an uns ran. Ja, es sind immer noch ein paar, aber das stört mich jetzt nicht großartig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Zumindest bis hier zum Beispiel. Und da kann ich sie immer noch anschießen. Da ist natürlich die Sache, warum wir hier nicht weiterkamen. Wir hatten halt keinen Bogen dafür, ne? Und der Bogen ist schlecht Kristallaugen rausschießen. Reicht schon. Ähm. Dann reicht's halt nicht. Haha. Ha. Danke, Spiel. Ich hätte gesagt, das reicht schon, aber passt. Passt. Ich bin ja trotzdem durchgekommen. Ja. ja, das sind explodierende Fässer. Die können wir uns auch zunutze machen. Hat man da gerade schön gesehen. Aber wenn ich es nicht gemacht habe, sie, das, ich habe es irgendwie trotzdem getroffen. Aber das war jetzt nicht wirklich die Absicht von mir. Aber es funktioniert halt. Ja, wenn das Spiel so ein auf... Guck mal hier. Falls du irgendwie dieses Rätsel nicht raffst, ich zeig dir mal ganz genau, was du eigentlich zu tun und zu lassen hast. Ich finde das immer klasse. So. Ich weiß. Ist okay. So, ich bin jetzt ganz ehrlich, die anderen Truhen lasse ich jetzt auch aus, weil es ist Geld drin. Es ist einfach nur Geld drin. Ich meine, ich kann es zeigen, meine ich. Ich weiß gar nicht mehr, ob das hier auf der Ebene war. Oder ob das sogar noch höher war, was nämlich auch gut sein kann. So wie es nämlich aussieht, dass es da noch eine Truhe, die höher liegt. Äh. Ich habe, glaube ich, noch eine Fee. Das höher liegt, muss man da anders dran, aber... Ach, oder was tiefer? Jetzt interessiert es mich aber eigentlich auch, ne? Das ist immer so das Problem. Trotz allem, da ist jetzt nur Geld drin. Na, also das, was ich hier gerade untersuche, um zu gucken, dass ich auch alles mal gemacht habe, ziemlich unnötig, weil nur Geld drin ist. Ah, oh, sag mir nicht, das ist ein 50er wieder. 150 Rubine, die ich nicht einsammeln kann, ernsthaft, wirklich? Oh, holy crap. Ich hasse es. Ja, das war nicht hilfreich, Link. Gar nicht hilfreich. Mach immer keine Panik. Ja, also... Äh, dieses Spiel... Es meint's nur gut. Aber 150 Rubine. Sind in diesem Dungeon schon zu viel. Vielleicht, wie gesagt, 100, wenn ich... Wie war das hier nochmal? Wie komme ich da nochmal hoch? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gerade wirklich nicht mal mehr, wie ich da hochkomme. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich weiß es gerade ehrlich nicht mehr, wie man da hochkommt. Aber Punkt aus Ende ist, es ist Geld. Wenn ich mal Geld brauche, komme ich gerne wieder hier nochmal drauf zurück. Aber momentan, das ist nur Geld. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mein Ernsthaft, immer dieses Geld. Geld hier, Geld da. Was ist mit so viel Geld? Ich hätte vielleicht mich erst um die Bogenschützen kümmern sollen. Wäre so eine gute Idee gewesen, aber... Hat ja so funktioniert, ne? Lebt ja immer noch. Au. 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 Ah! <lacht> Unnachgiebig da reingeschossen, wie ein Profi. So. Ihr könnt mich jetzt mal... 
Warum sind hier eigentlich so viele drin? Nur so nebenbei. Mein, holy crap. So, ich fände es echt blöde, jetzt den Kampf zu unterbrechen, nur weil wir jetzt an der 20-Minuten-Marke sind. Deswegen machen wir den Kampf jetzt noch zu Ende. Die Events gucken wir uns an und dann, ja, geht's weiter. Das ist also das verwandelte Oberhaupt Grogo, aha. Schläft doch. Einfach ganz leise und rasch mein Schwert ins Herz ram und fertig! Ähm. Dann halt nicht! So, Ziel hier ist es, ihn erst anzuschießen und dann... Geh mal weg hier. Mit der Eisenkette, mit den Eisenstiefeln zu Fall zu bringen. Warum auch immer dadurch komplett seine ähm, flammenden Kräfte aufhören zu existieren. Ich weiß es nicht. Aber das ist alles, was wir in diesem Kampf zu tun haben, interessanterweise. Vielleicht ein bisschen lame. Irgendwie. Auf eine gewisse Art und Weise. Also es kann den Kampf sehr schnell beenden. Ah, muss wegen seiner Arm. Durch eine Statue zu knallen. Ich meine nur. Ich finde es sehr schön subtil gemacht, das ist hier ein bisschen mit Dreck bedeckt, aber man kann sehen, es ist halt nach wie vor... Äh, nach wie vor dieses Elektrosteingedöns. Welches wir den gesamten Dungeon über benutzt haben, um nicht hinzufallen von der Decke. Hinzufallen von der Decke, ja. Runterzufallen von der Decke. Und hier ist dann klar, dass wir ihn dann damit auch aufhalten können, nachdem wir sowieso das ständig für Geronen benutzt haben. Sehr subtil gehalten, trotzdem klar erkennbar. Und ich meine, er hat ein shiny Objekt am Kopf. Da ist es ja noch mehr klar, was man damit machen muss, ne? Aber ich mag die Idee. Muss ich zugeben. Ich finde es doch schön, dass wir die dunkle Macht im Prinzip gebannt haben und Grogor immer noch Grogor sein darf. Ah. <lacht> Gut gemacht. Jetzt hast du schon zwei Schattenkristalle. Ja, ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich dir etwas Spannendes erzählen. Santo. So heißt derjenige, der die Schatten über diese Welt gebracht hat. Man nennt ihn auch den König des Schattenreiches. Er ist sehr stark. Du bist ein Nichts gegen ihn. Aber ich werde Santo niemals als unseren König anerkennen. Und auch nicht, dass die Welt des Lichts von dieser verwöhnten Prinzessin und ihren Verbündeten regiert wird. Nicht, dass ich hier etwas Böses wollte. Ich will nur die Schattenkristalle. Alles andere interessiert mich nicht. Also gut, es fehlt nur noch einer. Den findest du doch auch, oder? <lacht> Ah, 
Ah, er hat sich wieder eingekriegt. Schön. Dann nehmen wir uns unseren wohlverdienten Herzcontainer und reden mal mit ihm. Muss man, meine ich nicht, aber man kann es ja mal machen. Ugh. Was? Wo bin ich? Ah, oh, mein Kopf brummt. Hast du mir noch was zu sagen? Mein Kopf tut so weh, ich kann mich an gar nichts erinnern. Na, oh, dann passt das ja. Willst du wirklich weg von hier? Ja! Okay. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich jetzt wieder die Möglichkeit zu speichern bekomme, wie sonst auch. Ja, nein, vielleicht Spiel. Ja. Das war's dann für diesen Part von Let's Play Legend of Zelda Twilight Princess. Wir haben unsere Herzcontainer wieder schön ausgebaut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüss!